നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അതായത് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ആണ് കാത്തിരുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡാണിത് കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല ഒരുപാട് പ്രമോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സാറിനെ ഫുഗ്രു ഊന്തുന്നതും തള്ളുന്നതും ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രമോ വീഡിയോസ് ഏഷ്യാനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ട ആൾക്കാർ ടോട്ടലി ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളരെ കട്ട വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പം എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാണാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സീൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഷാജി ഒരു കാർഡുമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു ആ കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരെയൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് കരുതുക എന്നിട്ടത് ടെലി മാർക്കറ്റിംഗ് വഴിയിലൂടെ അവർക്ക് പ്രൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആരിക്ക് വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്കെല്ലാം ആകാംക്ഷയുണ്ട് പിന്നെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എന്താണ് ആര്യ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതുവരെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും പലരെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആര്യ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആര്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു പ്ലാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രജിസ്റ്ററിനെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ആയിരം ആയിരത്തി ഒന്ന് പേജുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് വളരെ വലിയ ബുക്കാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നു വളരെ വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഇല്ലാത്തൊരു ബുക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് ഈ ബുക്ക് മേടിക്കുമ്പം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു തണ്ടും തടിയുള്ള ഒരു ബുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പേഴ്സണലി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സംസാരം അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ആ ബുക്കിന് എന്താ പറയുക വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര നല്ലത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണിത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫുക്രൂം ബാക്കിയുള്ളവരും അതിനെ അതിനായി അനുകൂലിക്കുന്നു കൈയടിക്കുന്നു ഭയങ്കര ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻസൾട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറേ ടാസ്കിൽ നിന്ന് ആ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു സൂരജ് കോയിൻ എടുക്കാനാണെന്ന് കരുതിയാണെന്ന് എന്തോ പുള്ളിയും പുറകെ ഓടുന്നു അവിടം വരെ ഓടിയിട്ട് ഇവർ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടാസ്കിനിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാടില്ല എന്ന അയൽക്കൂട്ടം ടീംസ് എല്ലാവരും കൂടെ പറയുന്നു കുറച്ച് പേർ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വീണ്ടും ആര്യ സംസാരം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് പൈസയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പത്ത് പൈസ പോലും ആരും മേടിക്കില്ല അത് എന്താ പറയുക വിറ്റു പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാറിനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാറത് സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരായ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഒരു ക്രാക്കറാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് പടക്കമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സൈസുള്ള ഒരു ക്രാക്കറാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മെയിൽ വെർഷനും ഫീമെയിൽ വെർഷനും ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നല്ലതാണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ജസ്ലയാണ് ഫീമെയിൽ വെർഷൻ കുക്രുവാണ് മെയിൽ വെർഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സ്ഫോടനശക്തിയുള്ളൊരു ക്രാക്കറാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത് പറയുന്ന അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ക്രോണിക് ബാച്ചിലറാണ് ഒരു റോബോട്ടാണെന്ന് പറയുന്നു ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഉള്ള സുന്ദരനായ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു റോബോട്ട് അത് പ്രദീപിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനും തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് ആകെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റു പോകാത്ത റേസാറും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പവൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് മാർക്കറുമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എഗൈൻ നാലാമത് പറയുന്നത് മഞ്ജു ഒരു ബൂമറാങ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബൂമറാങ് ആണ് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ രസകരമായ ഒരു ബൂമറാങ് ആണ് ബെസ്റ്റ് സെല്ലറാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം റേസ് സാറിൻ്റെ പ്രൈസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൈസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ആര് പ്രൈസ് പറയുന്നില്ല പകരം അടിയിൽ കൂടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണാനുള്ളവർ കാണാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത് പറയുന്നത് പാഷാണം ഷാജിയാണ് പാഷാണം ടാബ്ലറ്റ്സ് അപ്പം വളരെ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് പാഷാണം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം അത് മോശം ഉദ്ദേശത്തിലല്ല വളരെ രസകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പാഷാണം ടാബ്ലറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കും നിരുപദ്രവകാരിയാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയാണ് പാ
പിന്നെ അപ്പം ഉടനെ തന്നെ ബിഗ് ബോസിനോട് പാഷാണം ശാരി ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ബിഗ് ബോസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെടണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരും പ്രതീക്ഷ പോലെ പ്രതികരണമൊന്നും ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എഗൈൻ സീൻ പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ജസ്ല ഫുക്രൂവിനെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഈ എട്ട് പേരിൽ ആരും തന്നെ നല്ലത് സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനില്ല ഫുക്രു വന്ന് ജസ്ലയോട് ജസ്ല വന്ന് ഫുക്രൂവിനോട് സംസാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ നിൻ്റെ കൈ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മരുന്ന് വയ്ക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ഫുക്രു പറയുന്നു ഞാനതൊരു പേപ്പട്ടി അടിച്ചതായിട്ട് വിചാരിക്കാം വിചാരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിന് മരുന്നൊന്നും വെച്ചാൽ മോശമാണ് എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും വീണ്ടും ഒരു പേപ്പട്ടി എന്നൊരു പറഞ്ഞൊരു പരാമർശം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും എടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ വീണ്ടും സാറ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അടുക്കളയിൽ വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും സംസാരം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ ഫുക്രൂവിനെ ന്യായീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചേട്ടന് എന്തുകൊണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവൻ ഡാൻസ് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറിയാൽ പോരെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തതിന് വിട്ടുകൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ആയത് ഇനി ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കരുതുന്നില്ല ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികരിക്കാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് അത് ഉണ്ടായ സംഭവത്തിന് ലഘൂകരിച്ച് ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പവൻ ഫുക്രൂവിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫുക്രൂവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആകുന്നില്ല എഗൈൻ ആര്യയുടെ ഫുക്രൂവിന് ഓടുള്ള ഉപദേശമാണ് അദ്ദേഹം പ്രായമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ആൾ ചൊറിയനാണ് എന്നാലും എന്താണ് നീ അത് ഉപദ്രവിക്കും ദേഹോപദ്രവിപ്പിക്കുമൊന്നും ചെയ്യരുത് അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടോ ആയതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്നെ ചിലപ്പോൾ പുറത്താക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വിജയിക്കുന്നത് അങ്ങേരായിരിക്കും എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സംസാരം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മാനുഷിക മൂല്യത്തിനല്ല അവനവൻ പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഉപദ്രവങ്ങളൊന്നും പാടില്ല നീ നിൻ്റെ ദേഷ്യം കൺട്രോൾ ചെയ്യുക കൂട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര്യം വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം നടപടിയാവും എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഇനി ആര്യ വീണ്ടും പവനെ പവനതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പവനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു പൊടിക്കൊന്ന് അടങ്ങാൻ സാറിനോട് പറയാം അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന് എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല പ്രവോക്ക് ചെയ്തു അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ലേ ഇത്ര ദിവസം പത്ത് മുപ്പത്തേഴ് ദിവസമായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി സാർ അടുക്കളയിൽ വരുന്നു അയൽക്കൂട്ടം ടീംസ് വീണ്ടും ന്യായീകരണമായിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു സാറെ അതിലൊന്നും വീഴുന്നില്ല അപ്പോൾ വീണ്ടും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നേരം വെളുത്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ആദ്യ ആദ്യത്തെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഫുക്രൂവും രവി സാറും കൂടെ കൂടിയിട്ട് കൺഫഷൻ റൂമിലേക്ക് വരാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൺഫഷൻ റൂമിലേക്ക് വന്ന് ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ബിഗ് ബോസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വാണിങ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും വാണിങ് തന്നിട്ടുള്ള വീണ്ടും നിങ്ങളിത് ശാരീരികമായ ഉപദ്രവങ്ങളും ബിഗ് ബോസ് എന്നകത്തെ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേട് വരുത്തുക അതായത് ഫുക്രൂവിൻ്റെ മൈക്കിന് ചെറുതായിട്ട് എന്തോ കേട് വന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഉന്തലും തള്ളിലും അപ്പോൾ ആ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേട് വരുത്തിയാൽ ഇനി ഇത് ഫൈനൽ വാണിങ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ കനത്ത തിരിച്ചടി ഉണ്ടാവും എന്ന് കൊടുക്ക പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും ഷെയ്ക്കാൻ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം സാറ് വേഗം ഫുക്രൂവിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫുക്രൂ തിരിച്ച് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എത്രത്തോളം ഫുക്രൂ ജനുവിനായിട്ടാണ് ഉമ്മ കൊടുത്തതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം രണ്ടുപേരോട് കൂടിയിട്ട് വളരെ അടിയാവും എന്നും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഠിനമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് രണ്ടുപേരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് എന്താ പറയുക പാട്ടൊക്കെ പാടി ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവുന്നു അയൽക്കൂട്ടം ടീംസ് എല്ലാം സന്തോഷിക്കുന്നു പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഇതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കണ്ണേട്ടനോട് ഉള്ള വീണയുടെ ഒരു സംസാരമാണ് അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റ് ടാസ്ക്കാണ് ഈ ലക്ഷറി ബഡ്ജറ്റ് ടാസ്കിനകത്ത് ബിഗ
പവൻ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കൈയടിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രത്തോളം കുതിരിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ സൂര്യജിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കൈയടികളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് ആര്യയ്ക്ക് സ്വിച്ച് ഗോയിൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആര്യയോട് അത് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ബിഗ് ബോസ് പറയുന്നു അഗൈൻ ആര്യ ഫുക്രു കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് എലീനെ കുറിച്ച് എലീനെ കാണാത്തതിന് ഫുക്രുവിന് ഭയങ്കര മിസ്സിങ്ങും വിഷമവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ചോറുണ്ടെന്ന് അടുത്ത് ആര്യ വന്നിരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ പ്രേമരംഗങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പ്രേമമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പ്രേമമല്ല എനിക്ക് റിയൽ ഫ്രണ്ടിനെ മിസ് ചെയ്തു ആ മിസ്സിങ്ങാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫുക്രു പറയുന്നു വീണ്ട് വീണ്ടും വീണ ആര്യ കോമ്പിനേഷൻ സീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ കോമ്പിനേഷൻ സീനിൽ എന്തായാലും റേസാറ് ഒരു വിഷയമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ രവി സാറിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനിരിക്കുന്നതിലേക്ക് സാറിനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറ് പറയുകയാണ് എന്നോട് ഇതുവരെ ആരും വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ ഒന്നും മിസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീണ ഉടനെ പറയാണ് സാറിനോട് പറയുകയാണ് സാർ ഹാപ്പി വാലൻസ് വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം നീ എനിക്ക് മോളെ പോലെയാണെന്ന് സാറ് തിരിച്ച് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ഹാപ്പി വാലൻറ്റൈൻസ് ഡേ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹഭാവം നമുക്കതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സ്നേഹം അഭിനയിക്കുന്നതാണോ ഉള്ളതാണോ എന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ ആര്യ ജാനലിൽ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് എന്താണ് കൂടുതൽ വലിയ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഐ ലവ് യു ഉമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര വിഷമം സീനൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വീണയും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് ക്യാമറയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം പബ്ബിലൊന്നും പോകരുത് വേറെ വെമ്പിള്ളേരൊന്നും അപ്പോൾ പോകരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്നും ഇത്തിരി പിരിമുറക്കത്തിനായോ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് വീണയും ആര്യയോട് കൂടിയിട്ട് ജാനിനും വീണയുടെ കണ്ണേട്ടനുമായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ലക്ഷ്വറി ടാസ്കിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് വീണ്ടും കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ കളക്ട് ചെയ്ത കോയിൻസും എല്ലാം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ക്യൂ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡ് സ്റ്റോർ റൂമിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പൊട്ടിച്ച് വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കഥാനായ രവി സാറാണ് കടന്നു വരുന്നത് സാർ വന്നിട്ട് എടുത്ത് വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ സാറിന് ഭയങ്കര സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവും സമാധാനവും ഒക്കെ തന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ആരെ പറയുന്നു അവരുടെ അൻപത് ശതമാനം കോയിൻസ് സാറിന് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും സാർ നോക്കിയപ്പോൾ ഫുക്രൂണിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളത് സാറ് ഫുക്രൂണെ പറയുന്നു ഫുക്രൂണിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം കോയിൻസ് കയ്യിൽ കിട്ടുന്നു സാറ് സന്തോഷിക്കുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പവൻ വന്ന് എടുക്കുമ്പം എന്ത് തിരിച്ചടിയായിട്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പവൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം കോയിൻസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാകുന്നു എല്ലാവരും കൈയടിക്കുന്നു വീണ്ടും വീണ വന്നെടുക്കുന്നു വീണ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് അമ്പ അഞ്ഞൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ പാഷാണ ഷാജിയെ പറയുന്നു ഷാജിക്ക് അഞ്ഞൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വീണയുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ സൂരജ് വന്നെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സൂരജിന് വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും രോഗിച്ചതും ബാലെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ സൂരജിന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പം ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് ബിഗ് ബോസിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ബിഗ് ബോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ജസ്ലയാണ് ജസ്ലയുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കോയിൻസ് നഷ്ടമായതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫുക്രു ഫുക്രു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് സീറോ ആവുമെന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം സാറിനെ ആയിരിക്കും പറയും സാറിൻ്റെ പോയിൻസ് സീറോ ആക്കി അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ബിഗ് ബോസ് നല്ല കാര്യം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ സാറ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വേട്ടം പ്രകമായേനെ പിന്നെ പ്രദീപിന് ഇരുന്നൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് പറയുന്ന ആളുടെ കുറയും എന്ന് പറയുന്നു പവനെ പറയുന്നുണ്ട് പവൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് പോയിൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആര്യയ്ക്ക് അൻപത് ശതമാനം പോയിൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ കുറയും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആര്യം നോക്കിയപ്പോൾ ഇനി രജിസാറിനെ പറയാൻ രക്ഷയില്ല നേരെ സൂര്യനെ പറയുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ പോയിൻറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട് മഞ്ജു പറയുന്ന ആൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നേരെ വീണെ പറയുന്നു സാജുവിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ്
പവൻ പവൻ്റെ രവി സാറിൻ്റെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് കാണിക്കുന്നത് നോമിനേഷനെ കുറിച്ചാണ് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഫുക്രൂം പാഷാണശാജി നോമിനേഷനിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരെങ്കിലും ഓട്ട് ചെയ്താലേ ഒരു നോമിനേഷന് വരുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം പവനോട് പറയുന്നുണ്ട് നീയും കൂടെ ഓട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് തലമണ്ട യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ പവൻ പറയുന്നത് വീണയും ആര്യയൊക്കെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മഞ്ജുവിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പവനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല സാറിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പം പുള്ളി അത് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആശയപരമായിട്ട് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എഗൈൻ ഷാജി പ്രദീപിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒത്തു കഴിയുമ്പോൾ രവി സാറിൻ്റെ കുറ്റം അറിയുമ്പോൾ പറയും അത് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും പവന് രവി സാറ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നോമിനേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെ സംസാരിക്കുക വീണ്ടും ഷാജി പ്രദീപ് കാണിക്കുന്നു പിന്നെ ഉള്ളത് സാറ് പവൻ്റെ സാറ് പവന് മുഴുവൻ തൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ കോയിൻസും സാറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാറ് പവന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എൻ്റെ ആരെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു നീ ഉപയോഗിക്കുക നിനക്ക് ക്യാപ്റ്റൻസി ടാസ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ക്യാപ്റ്റൻ ആകാൻ യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഞാനിത് കണ്ടപ്പോൾ പുറത്ത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ആര്യ പറഞ്ഞു ഇപ്പം നിനക്ക് സാറ് കോയിൻ തരുമോ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ സാറ് എന്താ പറയുക കോയിൻ കൊടുത്തു പിന്നെ വീണയും മഞ്ജുവും ആര്യയും കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് സ്വിച്ച് കോയിൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോയിൻസ് ഏതായാലും അടിച്ച് അടിച്ചു പോകാൻ നോക്കിയാൽ സ്വിച്ച് കോയിൻസ് വളരെ കീനായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പവൻ വൈഫിന് വാലൻറ്റൈൻസ് മെസ്സേജ് ക്യാമറയിൽ നോക്കി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പവൻ ഫുക്രു കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് രവി സാറിനെ അനുകൂലിച്ച് പവൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ഫുക്രുവിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സാറിന് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഫുക്രു വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പവനെ തിരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേരും ചർച്ച എങ്ങും എങ്ങും എത്താതെ പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ജു ഫുക്രുവിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് കാണിക്കുന്നത് മഞ്ജു ക്യാമറയോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു എലി എനിക്ക് എന്തായിരിക്കും സുഖമാണോ ആണെങ്കിൽ തലയാട്ടാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊഞ്ചി കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ക്യാമറ ഒന്നും മിണ്ടിയതായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പിന്നെ സൂരജ് വീണ പവൻ അടുക്കളയിലെ സീനാണ് വീണ സാറിനോട് വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് സ്നേഹം അഭിനയിക്കുന്നതാണോ ഒറിജിനൽ സ്നേഹമാണോ എന്നറിയില്ല ചെവിയിൽ വന്നിട്ട് സാറിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു സാറിന് ഇത് അഭിനയമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാറ് അവിടുന്ന് മോളെ എനിക്ക് കൂടുതലൊന്നും പറയാനുള്ളത് നീ എൻ്റെ മകളെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അവിടുന്ന് എസ്കേപ്പ് ആകുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തത് വീണ ഇപ്പം വീണ ക്യാമറയിൽ നോക്കി ക്യാമറയിൽ നോക്കിയല്ല കുഞ്ഞു നിന്നാണ് ഒരു പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റണേ എന്ത് തോന്നി എന്നറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു രംഗം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പവനും സാറുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കോമ്പിനേഷൻ സീനാണ് അതിൽ എന്തോ ഒരു സാധാരണ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ പോലെ തലവേദന എടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ടാബ്ലറ്റാണോ സിഗറ്റാണോ ചോദിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടില്ല എന്നാൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാറിനോടും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സാറിനോടൊന്ന് ചോദിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാറോട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല ചോദിക്കും ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പാഷാണശാജിയാണ് ഇത് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പവൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇത് വരെ തന്നില്ല സാറോട് പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ രാത്രിയിലെ ഗൂഢാലോചനയാണ് പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഗൂഢാലോചന കമ്മിറ്റി എല്ലാവരും തന്നെ കോറം തികഞ്ഞ കേൾപ്പുണ്ട് അവർ തമാശ പറയുന്നു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു മഞ്ഞ് പേടിച്ചതായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു പേടിച്ചാണോ അറിയില്ല പേടിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവർ ചേർന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടാണ് ഇന്നലത്തെ ബിഗ് ബോസ് ഇന്നത്തെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് തീർന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതെന്നാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ